हेलो ऑल ऑफ यू माई सेल्फ कीर्ति अग्रवाल वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आज के इस वीडियो में हम एक क्लास ट्वेल्थ का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑप्टिक्स होती क्या है कितने पार्ट्स uh, में उसको डिवाइड किया गया है एक तरह से आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखते हैं रे ऑप्टिक्स के लिए तो एक ओवरव्यू देखने जा रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स भी जब नाम आता है न्यूटन का नाम जरूर आता है बहुत सरप्राइजिंग है ये कि न्यूटन ने आप लोगों ने पहले से समझ रखा होगा एप्पल वाली स्टोरी सब जानते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था मैकेनिक्स न्यूटन के बिना अधूरी है लॉज ऑफ मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन ये सभी तो न्यूटन की देन है लेकिन न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी बहुत काम किया था न्यूटन ने ऑप्टिक्स में जो मेनली काम किया था वो एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर किया था मीन्स थेरिस्ट थेरी देने की बजाय एक्सपेरिमेंटर ये उसको ज्यादा बोला जाता है तो आ, न्यूटन ने क्या ऑप्टिक्स में काम किया था फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूटन ने ये बताया था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है और इस बारे में उसने अपनी कॉर्पेस्कुलर थेरी दी थी बाद में लाइट को डुअल नेचर का माना गया तो लाइट को रे ऑप्टिक्स मतलब कि पार्टिकल नेचर एंड वेव ऑप्टिक्स मतलब कि वेव नेचर तो जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है उसमें दो नेचर कौन कौन से होते हैं तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर तो इस तरह से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो हमारी जो क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स है उसमें हम रे ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स का बेसिक जो श्रेय है वो जाता है न्यूटन को वेयर एज वेव ऑप्टिक्स का श्रेय जाता है हाइगन नाम के साइंटिस्ट को क्योंकि रे ऑप्टिक्स जब शुरुआत हुई न्यूटन ने जब ऑप्टिक्स को एक कण की थेरी के बेस पे की छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके लाइट बनी हुई है जब ये पार्टिकल वन बाय वन चलते हैं तो वो एक रे ऑफ लाइट बनती है एक्चुअली व्हाट इज लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रपोगेट होती है तो इफ वी ज्वाइन दो टू पॉइंट बाय अ लाइन जो ये स्ट्रेट लाइन बनी इसको हम एक रे ऑफ लाइट ये कह सकते हैं और ऐसे जब बहुत सारी रेस का एक बंच लिया जाए पूरा तो इट बिकम्स अ बीम ऑफ लाइट तो ये जो रे ऑप्टिक्स है ये न्यूटन कॉर्पेस्कुलर थेरी पर बेस्ड है न्यूटन कॉर्पेस्कुलर थेरी से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेक्टिलीनियर प्रपोगेशन ऑफ लाइट ये सब तो प्रूफ हो जाता है लेकिन आगे कुछ हैपनिंग्स नजर आई फॉर एग्जाम्पल इंटरफेयरेंस ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये जो थेरीज है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पोलराइजेशन ऑफ लाइट तो इनको प्रूव करने के लिए कॉर्पेस्कुल नेचर ऑफ लाइट ये इससे प्रूफ नहीं हो पाया तो ये जो सारी हैपनिंग से ये कॉर्पेस्कुलर नेचर पर बेस नहीं है और तब जाकर हाइगन ने लाइट को क्या बोला लाइट इज अ वेव और वेव ऑप्टिक्स की शुरुआत फिर वहां से हुई तो हम रे ऑप्टिक्स को अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स के अंडर हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे तो रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है तो जब लाइट रेज किसी एक सरफेस पर आकर इंसिडेंट होती है तो उस सरफेस से टकरा कर वो सेम मीडियम में वापस लौट जाती है तो ये जो लाइट का हैपनिंग है यहाँ पर हमने इसको शो किया हुआ है दिस इज अ रे ऑफ लाइट एक्स वाई एक सरफेस है और जब ये रे ऑफ लाइट एक्स वाई सरफेस पर आकर टकराई तो उसी मीडियम में जहां से वो आई थी उसी मीडियम में वो टर्न बैक हो गई और इस हैपनिंग को क्या बोला जाता है तो दिस हैपनिंग इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ये जो रे आ रही है आकर टकरा रही है इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे और जो ये रे रिटर्न बैक हो गई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है इस एक्स वाई प्लेन पर या एक्स वाई सरफेस पर दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे जिनको अप्लाई करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मेनली क्या पढ़ाई की जाएगी मिरर्स के बारे में प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर तो इस तरह से मिरर्स को डिवाइड किया गया है और मिरर्स मेनली कौन सी हैपनिंग शो करते हैं तो दैट हैपनिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर प्लेन uh, मिरर्स से इमेज कैसे फॉर्म होता है दो प्लेन मिरर्स को अगर किसी एंगल पर रखा जाए तो हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर ये तो पढ़ेंगे ही स्पेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो, दो तरह के मिरर्स हाउ दे फॉर्म इमेज 
मिरर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन उस पर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ सेकेंडली हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब लाइट रे किसी एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो अनादर सर मीडियम uh, में जब वो एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है देखिए इस तरह से ये एक्स वाई एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर एक जो मीडियम प्रेजेंट है तो सपोज ये मीडियम है मान लीजिए एयर और यहाँ नीचे होता सपोज वाटर अब ये जो एक्स वाई लाइन है इट इज द सरफेस विच इज सेपरेटिंग एयर एंड वाटर नाउ वेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट दिस सरफेस When it enters to the another medium, it deviates from its original path. ये इसका original path था लेकिन अब आप यहाँ पे diagram में देख सकते हैं कि ये जो ray of light है ये कहाँ आ गई है Towards the normal आ गई है तो इस तरह की जो happening होती है कि जब एक ray of light किसी surface पे incident होती है वो surface जो दो medium को separate कर रहा है एंड देन वो रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है इधर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये इस पर डिपेंड करता है कि इन मीडियम की डेंसिटीज क्या है जैसे यहाँ पर एयर से रे जब वाटर में एंटर कर रही है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है वेन रे एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट डेविएट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड वेन द रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पर भी क्या होगा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रे कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इस तरह से इसमें कौन से लॉज फॉलो होंगे बेसिकली इसमें एक स्नेल नाम का साइंटिस्ट था और उसने रिफ्रैक्शन के लिए अपना एक लॉ दिया था स्नेल्स लॉ तो स्नेल्स लॉ फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस के बारे में पढ़ेंगे लेंस में दो टाइप्स के लेंस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द लेंस व्हाट इज द लेंस इक्वेशन लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये सब पढ़ेंगे हम अंडर दिस टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देन वी विल स्टडी अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट मेनली इस टॉपिक के अंदर हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करेंगे देन प्रिज्म में होता क्या है दो हैपनिंग शो करता है प्रिज्म जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म पर एंटर होती है तो इट शोज द डेविएशन ऑफ रे एज वेल एज इट शोज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स वेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इन टू इट सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हाइट लाइट को माना जाता है सभी रंगों से मिलकर बनी है तो व्हाइट लाइट की रे जब एंटर होगी प्रिज्म पे तो व्हेन इट पासिस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इट्स सेवन कलर्स तो ये जो हैपनिंग होती है इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो हम इस बारे में पढ़ेंगे अबाउट इन दिस चैप्टर डिस्पर्शन ऑफ लाइट देन अवर नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम मेनली पढ़ेंगे अबाउट आई माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आई को भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही माना गया है तो आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं किस तरह से आई में इमेज फॉर्म होती है देन माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनके रे डायग्राम्स को समझेंगे इनके लिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलेज को डिराइव करेंगे एज वेल एज टेलीस्कोप में भी हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इनके बारे में समझेंगे इनके रे डायग्राम्स को समझेंगे इनका फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड इन सभी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे तो दिस वॉज जस्ट एन ओवर अबाउट रे ऑप्टिक्स तो ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स इस तरह से क्लासिफाई किया है इस पूरे चैप्टर में हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड द होल रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन कॉर्पेस्कुलर थेरी लाइट के बारे में एक स्पेशलिटी ये है कि लाइट का रेक्टिलीनियर प्रपोगेशन होता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन सिमिलरली एक और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लाइट की स्पीड के बारे में स्पीड ऑफ लाइट इज मेजरेबल एंड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है तो दैट इज 2.9972 पॉइंट नाइन नाइन सेवन टू मल्टीप्लाइड बाई टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड इसको अप्रॉक्सीमेटली थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड लिया जा सकता है दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इट इज द मैग्जिम स्पीड अभी तक लाइट की जो स्पीड है वो या उससे ज्यादा स्पीड कभी भी अचीव नहीं हुई है लाइट की स्पीड मैक्सिमम 
ऑप्टेन स्पीड है तो इस तरह से पूरा जो रे ऑप्टिक्स है ये हम अब शुरू करने जा रहे हैं तो न्यूटन की चूंकि कॉर्पेस्कुलर थ्योरी पर बेस्ड ये रे ऑप्टिक्स है तो मैं न्यूटन का एक बहुत अच्छा कोड बोलना चाहूंगी कि वॉट वी नो इज जस्ट अ ड्रॉप एंड वॉट वी डोंट नो इज अ ओशन तो हमको अभी बहुत पढ़ाई करनी है हमारे सामने एक बहुत बड़ा नॉलेज का ओशन है जिसको अभी हमको पढ़ाई करके पार करना है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है मैग्नेट आप इस वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए इस वेबसाइट पर आपको क्लास फोर्थ टू क्लास ट्वेल्थ सभी क्लासेस के ऑर्गेनाइज पैटर्न में वीडियोज एज वेल एज नोट्स वेरी इजिली अवेलेबल हो जाएंगे थैंक यू